Dejaste de comer torta de queso porque te engorda. Eso es hasta hoy que vamos a hacer la mejor torta de queso en solo dos minutos. Torta de queso de calabaza y torta de queso con manzana. Con pocos ingredientes, sin azúcar, sin harinas, súper fácil, keto, mega buena. Estas tortas de queso son postre perfecto para llevar en estas navidades a cualquiera de tus fiestas. Y para la gente que se pone intensa con el microondas, le voy a dar la opción también para que las puedan hacer en el horno. No dejes de comer la torta de queso o cheesecake que tanto te gusta. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Para hacer estas deliciosas cheesecake vamos a utilizar la misma base de 5 ingredientes. Para eso vamos a utilizar un huevo. Lo puedes mezclar manualmente en la batidora o en la licuadora. Si lo haces en la batidora, obviamente te va a quedar mucho más cremosa. Pero para que veas que no es necesario, lo voy a hacer aquí con este batidor. Lo vamos a mezclar muy bien los huevos, que le salga bastante aire y bastante espuma. Luego le vamos a agregar el endulzante. Yo estoy utilizando Monfruit, pero tú puedes utilizar el que te guste. El extracto de vainilla creo que es el complemento perfecto para las recetas con queso. Le voy a agregar 15 mililitros, que es como una cucharada. Y para no utilizar tanto queso crema, voy a utilizar 60 gramos de yogur. Así bajamos un poco las calorías y nos va a quedar bien cremosa. Como siempre te recomiendo que sea yogur natural griego. La receta la hicimos aquí en el canal. Y por supuesto le vamos a agregar 60 gramos de ricota o queso crema. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Tanto el queso como el yogur debes sacarlo aproximadamente una hora antes para que agarre esta temperatura ambiente. Si lo pones muy frío directo de la nevera te va a ser muy difícil diluirlo. Voy a agregar una pizca de sal que es el potenciador del sabor del queso. El mío a pesar de que está en temperatura ambiente todavía me está haciendo un poco difícil diluirlo. Es momento de no seguir con este batidor. Si tienes una batidora eléctrica, esto lo haces rapidísimo. Una vez que lo disuelvo bien con la paleta, lo termino de batir con el batidor hasta lograr esta textura. Completamente cremosa y aterciopelada. Esta es la mezcla base para cualquier cheesecake súper rápido. Por acá tengo mi moldecito que voy a engrasar. Es un molde de cerámica que me sirve tanto para el horno como para el microondas. Este cheesecake va a tener la mezcla base y otro sabor de calabaza. Para eso voy a mezclar 30 gramos de puré de calabaza, una pizca de sal y si quieres le agregas un poquito de canela. Y aquí voy a verter un poquito de la mezcla base que acabamos de hacer. Y ahora voy a unir esto y lo voy a convertir en una segunda mezcla. El puré de calabaza es muy fácil de hacer. Te dejaré el link del video donde lo hicimos en el canal. Solo tienes que hornear la calabaza o hervirla y luego la licúas. Y todo esto es porque quiero contarte cómo hago mi técnica cebra para que te quede una torta con rayitas. Tal vez para esta torta individual no se va a notar tanto la diferencia, pero cuando la hagas para más personas vas a ver que te va a quedar espectacular. Ya la mezcla de calabazas está lista, así que presta atención a este siguiente paso. Cubre el fondo del recipiente con la mezcla base y luego vas a alternar cucharadas de ambas mezclas. Una cucharada de la mezcla de calabaza, luego encima una cucharada de la base de cheesecake, todas en el centro. Y así vas a continuar hasta que llenes completamente el recipiente. Bueno, mentira, no lo llenes todo porque se te puede desbordar, así que llénalo un poquito menos del final. Lo mejor es que con esta técnica puedes hacerla del sabor que tú quieras. Mira estas ideas. Si la quieres de chocolate, agrega 3 cucharadas de cacao en polvo. Si la quieres de maní, agrega 3 cucharadas de mantequilla de maní. O puedes agregarle simplemente canela. O también mermelada de fresa. Es innumerable todo lo que puedes hacer con esta receta. Dime en los comentarios de qué te gustaría. Ya la tenemos lista para llevarla al microondas o al horno. Te voy a dar las dos opciones. En el microondas solo necesitas 2 minutos. Sí, así de rápido, ya la tenemos lista. Y mira cómo quedó. Bellísima. Mira cómo te va a quedar un marmoleado en forma de espiral con la calabaza. La llevamos unos 10 minutos al refrigerador para que compacte. Y vamos a hacer la otra cheesecake. Esto que ves aquí es mi mezcla perfecta de manzanas con canela que hicimos en la avena remojada, ¿te acuerdas? Todos estos links te los estoy dejando abajo. Voy a hacer una base para darle una textura con 30 gramos de esta mezcla y 30 gramos de harina de almendras. Esto es opcional, pero pruébalo para que tú veas qué mega bueno. Engrasé mi molde para hornear y voy a verter en el fondo esta mezcla que acabo de hacer. Esto es para lograr una base de cheesecake que sea como un poquito crujiente. También la puedes hacer con 2 cucharadas de harina de almendras y 2 cucharadas de mantequilla de maní o la que tengas. La distribuyes así bien en el fondo. 
te va a quedar una masa con cuerpo. Trata de levantarle un poquito los bordecitos de un lado para que se vea. Y encima vamos a verter la mezcla de cheesecake. Y una vez que llenamos nuestro recipiente, le voy a agregar pedacitos grandes de esta mezcla de manzanas. Esta mezcla de manzanas no falta en mi refrigerador, sobre todo cuando es temporada de manzanas. Esto combina con todo. Fíjate lo que estoy haciendo. Le estoy agregando los trocitos de manzana, pero a la vez los estoy cubriendo con la mezcla de cheesecake. Porque quiero que sea como una sorpresa. Los escondo así completamente y ahora esto se va al horno. 180 grados centígrados, que son 350 Fahrenheit, por 15 a 20 minutos. Hazle la prueba del palito y cuando salga seca ya estará lista. Mira cómo queda marmoleada también con la manzana y canela. Hermosa, ¿verdad? Y antes de decorarla quiero contarte que tengo un nuevo ebook, un menú de 7 días que te va a ayudar a comer saludable toda la semana. Búscalo en recetaslili.com slash shop. Seguimos con nuestras cheesecake. Después que las dejé ambas 15 minutos en el refrigerador voy a comenzar a desmoldarlas. Si te invitan a una cena, ahora que estamos en fechas de fiestas, llévate una cheesecake de esta y te vas a lucir. Te voy a dejar la receta para 6 personas en mi blog, recetaslili.com. Esta cheesecake de calabaza la voy a decorar con mi archiconocida mermelada de fresas. La hicimos en el video de la semana pasada. Todos esos links te los estoy dejando en la caja de descripción, no te preocupes. También la puedes decorar con unas fresas naturales o con la fruta que más te guste o la mermelada que más te guste. Le voy a agregar unas almendritas para que tenga un crunchy. Se ve hermosa, ¿verdad? Ya quieres probarla, yo también. <risa> Mira qué hermosa quedó. Y es un postre con ingredientes saludables que puedes hacer en menos de 5 minutos. Ahora me muero de la curiosidad por ver cómo quedaron las rayitas por dentro. Vamos a picarla que yo sé que tú también estás esperando esa parte. Vamos a ver. ¡Wow! Me encanta. Me encanta descubrir este tipo de sorpresas en las tortas. Y me encanta porque es un sabor muy ligero a calabaza. Si la quieres decorar con esta mermelada, te voy a dejar por aquí el video en el que hicimos la mermelada casera de fresas. Bueno, vamos a probar esta primera cheesecake, que es la cheesecake de calabaza que les piqué. Mira, miren qué bello el color de esto. Vamos a probarla ya. Mmm, me sorprende lo cremosa que queda. Mega buenísima. Wow. Perfecta. Vamos con la segunda opción de cheesecake de manzana y canela. No te vayas a olvidar de agregar el aceite para que no se te pegue y desmoldarla cuando está fría. Lo que yo había puesto de base realmente es la parte de arriba, ya que el molde es mucho más pequeño en la parte de abajo. La voy a servir con un poco más de esta mezcla de manzanas y mi torta va a tener tres texturas. La parte cremosa del queso, luego la base un poquito crujiente con la harina de almendras y este topping delicioso de manzanas acaramelizadas con canela. Soy tan fan de este topping que creo que le agregué demasiado. Pero se ve deliciosa, ¿verdad? Ya quieres probarla también. Vamos a picarla ya para verla también por dentro. Momento de suspenso. También va a quedar por dentro con todo este sabor a manzanas y canela. Y el juego de texturas me encanta. Lo que más me gusta de esta receta es que tienes la base para inventar el sabor que tú quieras. Si la quieres decorar con esta mezcla maravillosa de manzanas que te recomiendo que la tengas en tu nevera siempre, te voy a dejar por aquí el link donde la hicimos para acompañarla con avena remojada. Esto te sirve para todo. Acá está la de manzana, vamos a probarla ya porque este topping es uno de mis favoritos. Mm. Mm. Mega buenísimo. Tienes dos minutos. Corre a hacer esto ya. Te va a encantar. Recuerda que te voy a dejar toda esta receta escrita en mi blog recetaslili.com y también te voy a dejar los macros de esta receta aquí abajo en la caja de descripción. 
Si te gustaron estas recetas de cheesecake, déjame tu manita arriba y suscríbete. Comparte este video con todos tus amigos que aman el cheesecake. Si eres fan de los cheesecake, te voy a dejar por acá la receta del cheesecake quemado española que es mega buena en su versión saludable. No te la pierdas. Te la dejo por aquí. Quiero que sepas que leo todos tus comentarios, todos tus emojis y sobre todo me encanta cuando me dices tu nombre y de dónde vienes. Así que déjamelo aquí abajo, coméntame tu nombre y tu país. Tengo mucha gente que me ve de Argentina, de Chile, de México, de Honduras, de Guatemala, Ecuador, Venezuela, por supuesto, mi gente, de aquí desde Estados Unidos, España, Portugal, Suiza, me dijo la última vez, alguien me escribió que me veía de Suiza hasta de Japón, Arabia Saudita. Gracias, gracias a todos. Un beso. Todos los implementos que uso en este video y en todos los voy a dejar aquí en mis favoritos de Amazon. ¿Cómo es eso que no has empezado tu vida saludable si te doy recetas y recetas y recetas todos los días? ¿Acaso no sabes cómo combinar mis recetas durante un día? ¿Necesitas alguien que te ayude a planificar tu menú saludable? Te tengo la herramienta. Quiero presentarte mi nuevo ebook. Si ves y ves mis recetas, pero no sabes cómo aplicarlas para comer saludable todos los días, te tengo la herramienta perfecta. Mi nuevo ebook es un menú de comida saludable de 7 días que incluye el menú, la lista de compras y las 33 recetas para que hagas todo tu menú de la semana para ti y para tu familia, variado, saludable y mega bueno. Recetas de desayuno, almuerzo, cenas y postres, también snacks. Tienes que probarlo hoy mismo. Ve directamente a mi tienda recetaslili.com slash shop. Solo en español y en versión digital. Si no viste el video de la semana pasada, te voy a dejar por acá el link para que lo veas. Bye y felices fiestas. Si dejaste de comer helados porque te engorda, eso es hasta hoy. Vamos a hacer este helado de fresas con crema, sin azúcar, sin conservantes, natural, saludable, mega buenísimo.